نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه اما بعد اوصيني واياكم ايها المسلمون ان تجددوا ايمانكم وان تتقوا الله في صدوركم وقد قال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق التمر وقال ايضا اتق الله حيث كنت وقال ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم اسمعوا واتيوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون جماعه جماعات yang dimuliakan Allah marilah kita perbaharui iman dan takwa yang ada di dalam diri ini yang bersumber di dalam dada kita dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah ketika nabi mengatakan jadidu imanakum perbaharui imanmu para sahabat bertanya bagaimanakah cara kami memperbaharui iman kami wahai rasulullah maka baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah perbanyaklah kalimat la ilaha illallah Maka jika kita ingin melihat orang paling segar imannya, paling kuat takwanya, maka pastikan buah bibirnya adalah la ilaha illallah. Sir di dalam kalbunya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diterima sebagai hamba Amin ya rabbal alamin. Selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula ma'arafna Allah kalau bukan karena beliau kita tidak akan mengenal Allah negeri ini mungkin masih menyembah berhala masih menyembah setan-setan jin-jin dewa-dewa tapi berkah ajaran Rasulullah pewaris-pewaris Rasulullah pendakwah-pendakwah yang terhubung ilmunya kepada sanad Rasulullah kita dapat dan takwa itu dengan mudah. Tiada di muka bumi ini negara sesantai kita menjalankan Islam. Di mana-mana suara azan berkumandang. Di mana-mana selawat pun kita dapat dengarkan. Hatta di negeri asal Islam ini berada, selawatan pun sudah berkurang. Hanya ada azan, azan pun dibatasi. Inilah nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja yang pernah berjalan di muka bumi, pindah negara ke negara lain, mereka akan faham bagaimana nikmatnya menjadi insan yang hidup di negeri ini. Semoga Allah menambah nikmat-nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, Imamuna Al-Bukhari yang bernama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari Ada satu kitab Bab penting di dalam Sahih Al-Bukhari Mengenai urusan kalbu kita Dia tulislah satu bab Berjudul Khawful mu'min Min ayyah bata amaluh Wahuwa la yashur Kehati-hatian orang beriman Jika kita benar orang beriman Maka kita mesti mengambil bab ini Karena Imam Al-Bukhari menulisnya dalam Kitabul Iman, pokok-pokok iman. Khauful mu'min, khawatirnya seorang mu'min. Ayyah bata amaluh, wa huwa la yashur. Bahwa amalnya gugur di sisi Allah, sedangkan dia tidak menyadarinya. Betapa banyak amalan kita yang sudah gugur tanpa disadari. Itu sebabnya, Selesai solat, kok masih tidak nyaman pikiran dan hati? 
selesai beramal, baca Quran, kenapa ketenangan juga tidak dapat diperoleh? Berzikir tidak mendapatkan sakinah. Menikah kok masih gelisah? Bersedekah kok masih ria? Begitulah seterusnya dan seterusnya. Di dalam bab ini al menukil kalam-kalam daripada ulama-ulama sahabat, ulama-ulama tabi'in. Salah satu ulama tabi'in yang dinukil adalah Al-Imam Ibrahim At-Taimi, murid daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau Ibrahim At-Taimi mengatakan, karena beliau ini seorang pengajar di masjid, pengajar di jami'ah, jami'ah, di tempat orang-orang belajar. Apa kata beliau? Inni la ara sungguhnya aku memandang diriku mukaziban seorang yang berbohong. Karena lain yang aku ajarkan, lain yang aku amalkan. Seorang ulama salafus saleh tidak merasa sok suci. Malah ia mengatakan, kadang aku membicarakan satu amalan, aku pun belum mengamalkannya. Kadang aku membicarakan kesucian hati, hatiku pun belum bersih. Inilah Imam Ibrahim At-Taimi. Imam Bukhari juga menukil kalam Ibnu Abi Mulaikah yang pernah bertemu dalam beberapa riwayat 120 sahabat Nabi. Di antara mereka itu ada 30 sahabat yang menurut Ibnu Abi Mulaikah luar biasa. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Aku bertemu adraktu salasina sahabiyan. Aku bertemu tiga puluhan sahabat Nabi. Tiada satupun mereka yang merasa imannya seperti iman Jibril. Yang merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Padahal sahabat-sahabat itu bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru saja beda faham Baru saja kemudian berganti pemahaman Sudah merasa paling benar Cuma karena perbedaan Kecenderungan politik Kita sudah merasa suci yang lain Daripada kita tidak suci Jauh dari amalan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan ia juga mengatakan Al-Hasan al-Basri Seorang murid daripada Sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Omar dan sahabat-sahabat yang lain pernah mengatakan kalimat yang luar biasa. Man amina minan nifaq fa huwa munafik. Siapa yang tidak merasa dirinya munafik, dialah yang benar-benar munafik. Wa man khafahu fa huwa mu'min. Siapa yang hati-hati terhadap kemunafikan dia kemudian menuduh dirinya munafik. Insya Allah dialah mukmin sebenarnya. Siapakah di antara kita yang sholat saat ini? Setelah sholat tidak maksiat, tidak ada. Siapakah yang menjamin hari ini taat besok tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Kadang maksiat itu ada di mata. Mungkin jemaah Jumat ini matanya terjaga, mata saya tidak terjaga. Mungkin di antara jamaah Jumat ini telinganya terjaga, tapi telinga saya tidak terjaga. Lisannya terjaga, tapi lisan saya tidak terjaga. Begitulah Al Hasan Al Basri memandang dirinya. Mungkin di antara kita merasa hatinya bersih. Al Hasan Al Basri mengatakan tidak, hatiku tidak bersih. Dalam hatiku ada penyakit penyakit kol. Jamaah Jumat yang melakukan Allah, pernahkah terbersih dalam hati? Kita ini lebih baik dari orang lain. Itulah seorang munafik. Pernahkah terbersit bahwa kita ini lebih benar daripada orang lain? Merasa paling benar di antara orang-orang. Hati-hati, itu ciri-ciri orang-orang sombong. Di atasnya munafik. Munafik di atasnya disebut mutakabir. Adalah sifat daripada syaitan. Iblis. Yang pernah dilaknat oleh Allah dan akan terlaknat selama-lamanya. Jangan simpan sifat terlaknat itu di dalam diri. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Bukhari. Seorang mukmin khawatir 
amalnya gugur amalnya tidak diterima oleh Allah karena lain yang dia zahirkan lain yang dia simpan kita sering mendengar hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ayatul munafik thalasa ciri orang beriman ciri orang yang munafik lawan orang beriman adalah tiga idha hadatha kadaba jika dia bercerita berkalam, kalamnya bohong tidak usah pandang orang lain bukankah di Quran dikatakan yukhadi'un Allah mereka menipu Allah wallazina amanu dan orang beriman kita mengatakan dengan lisan Allahu Akbar, kalbu tidak membesarkan Allah. Katakan dalam hati, Ya Rabb, aku munafik. Tidak usah pikirkan orang kawan kita pernah berkata bohong. Itu urusan dia. Sekarang urusan kita dengan Allah. Jangan-jangan kita menipu Allah. Zahir sujud, kepala sujud, punggung pun ruku. Tapi kalbu tidak sujud. Ego tidak pernah sujud, masih merasa paling benar, masih merasa paling baik. Nabi saw tidak pernah mengajarkan itu. Nabi pun ketika bertahadus menceritakan anugerah Allah kepadanya, Nabi pun masih hati-hati dan mengatakan, Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr, Rawahul Bukhari. Aku ini Sayyid, penghulu pemimpinnya manusia. Pada hari kiamat Tapi tidak bermaksud sombong Nabi pun memberikan ta'lik Syarat di belakang Ini bukan sombong Tapi ini tahadus bin ni'mah Menceritakan fakta sebenarnya Selevel Nabi Muhammad Pun perlu mengkalamkan itu Nabi Muhammad mengajarkan sahabat-sahabat Agar selaras lisannya dengan kolbunya Sedangkan kami yang pernah ditunjukkan oleh Imam Ibrahim At-Taimi Aku ini pengajar, aku ini pengkhutbah Aku ini mu'alim, mudaris Tapi lain yang aku ajarkan, lain yang aku amalkan Itulah yang dikatakan Ibrahim At-Taimi Maka kami pun mengatakan hal yang sama Ya Allah ampuni kami Lain yang kami kalamkan, lain yang kami amalkan Disebutkan juga bahwa ciri munafik itu Ida wa'ada jika dia berjanji akhlafa maka dia melanggar janjinya tidak usah ingat janji dulu dengan makhluk janji dengan Allah dulu mungkin kita sudah tidak ada yang ingat di alam sebelum kita ditiupkan ruh ini ke alam dunia kita pernah berjanji mengatakan bala syahidna Benar ya Allah, engkau adalah Rob kami. Kami hendak patuh kepada engkau ya Allah. Tapi ketika ditiupkan ke dalam tubuh ini, tubuh ini membuat rohani kita lupa. Amnesia rohani. Rohani kita lupa kepada Allah. Itulah alasannya kenapa diutus para nabi, para rasul. Supaya rohani yang tadi lupa teringat kembali. Atas dasar inilah diberikan ciri-ciri oleh Allah. Bahwa rohani kita pernah bertemu dengannya. Iza zukir Allah wajilat kulubuhum. Disebut nama Allah dia bergetar. Karena dia ingat dulu pernah bertemu dengan Allah yang punya nama. Semoga kolbu kita masih bergetar. Tandanya kolbu kita masih ingat. Walaupun otak ini sudah lupa. Bagaimana dia lupa dia tidak bertemu. Otak ini tidak pernah lupa. Karena dia hanya ingat masa kecilnya. Sedangkan ruh bertemu Allah sebelum otak ini ada, sebelum tubuh ini ada, maka kami menyebutnya amnesia rohani, amnesia spiritual. Orang-orang munafik itu jika diberi amanah, idak tu mina khana. Tak usah pikir, pikirkan pemimpin negeri, pikirkan kita. Allah mengatakan inna aradna al amanat. Kami pernah menawarkan amanah ini menjadi khalifah di bumi, menjadi hamba Allah, menyembah Allah dalam kesadaran kepada langit dan bumi, gunung dan semuanya. Fa'abaina semuanya enggan untuk memikulnya. Lalu dipikul oleh manusia. Diterima beban ini oleh manusia di alam dulu sebelum alam ini ada. 
Tapi sayang sekali manusia banyak yang zolum, yang zolim ke dalam dirinya sendiri. Yang jahul, yang pura-pura tidak tahu. Jahil, murakab. Bapak saudara, sahabat Jumat yang memulakan Allah. Maka hadis-hadis ini, ayat-ayat ini bukan untuk menjadi juri menilai orang lain. Semua itu untuk meneropong diri kita sendiri. Mari mulai hari ini jika baca Quran, tembakkan ke dalam kolbu kita. Hadapkan ke dalam jiwa, ini ayat menyindir aku. Bukan menyindir orang di sampingku. Bukan menyindir pemimpin di negeriku. Akulah pemimpin pada diriku tapi tidak amanah. Jika aku tidak amanah memimpin diriku, apalagi pemimpin yang memimpin banyak jiwa di negeri ini. Mari kita doakan diri kita sendiri dan orang-orang yang berkhidmat untuk negeri ini. Semoga Allah memberikan bimbingan secara rohani, hidayah secara batin. Wa man yu'min billah yahdi qalba. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah akan bimbing kalbunya. Semoga semua kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada janji-janjinya sehingga bimbingan-bimbingannya tidak pernah luput dari dalam hati kita. Nasallallahu alaihi wa barik lana wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa nasallallahu yataqabbala minna jami'a ibadatina wa nasallallahu ayyurda 'anna kullu bala'in kullu sharrin ma'alimna wa min al-'alam innaka anta 'allamul ghuyub wa nasallallahu ayyatuba 'alaina istaghfiru ayyuhal mu'minun innahu kana ghaffara الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أزلية شهادة روحانية شهادة نفسانية شهادة جسدية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad Amma ba'du ansahtu nafsi wa iyaakum bitaqwallah Faqad faza al-muttakun Fattakullah ayuhal mu'minun La'allakum tuflihun Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مطهر يا مطهر كل شيء طهر قلوبنا عن كل ما سواه واشف مرضى قلوبنا قلوبنا فيه نفاق قلوبنا فيه فسوق فيه كبر يا رب فاغفرنا واسترنا بسترك الجميل اللهم زينا بجمالك وجلالك اللهم ارحمنا وارحم المسلمين اللهم انصرنا وانصر المجاهدين اللهم انصر علماءنا اللهم انصر كل مسلم ومسلمة كل من آمن بك ظاهرا وباطنا اللهم أمددنا بمددك وبمدد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذب النار واختم لنا بالخيرات واختم لنا بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينحى عن الفحشاء والمنقر والبغض يعيزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر Allah